Now, let's randomly answer questions from one of our followers. At ito ay na-comment mismo sa ating YouTube channel, galing kay Nicole Dato. Pero before we will start, sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB Group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayong mag-post dyan. At marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatampayan at FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Basahin natin yung papasagutan niya. A denominator of fraction is one more than the numerator. Dito muna tayo. So, let N be our numerator. D as our denominator. The denominator of a fraction is one more than the numerator. Ibig sabihin yan, itong D daw natin ay N plus 1. So, ngayon, ito ay N over, instead na D ang isulat natin, N plus 1. Next. If both the numerator and denominator are decreased by 3. So, mag minus 3 tayo. N minus 3 sa denominator natin ay N minus 3. I-rewrite natin. N minus 3, yan na ngayon yung numerator, yung denominator. Meron tayong same term dito. So, plus 1 minus 3, that is negative 2. So, this is N minus 2. Simplihan natin. Positive 1, meron kang isa, kaso lang uutang ka ng tatlo, so ang utang mo ay dalawa na lang. N minus 1, yun, yan yung denominator natin. The resulting fraction is... Equal sign ang ibig sabihin yan. Equivalent to 4 over 5. So, isulat mo lang si 4 over 5. Ito na yung equation sa mismong given dito. Itong problem natin mismo. Now, pwede na natin siyang isolve para makuha natin yung value ni n. Cross multiplication. 5. Kopyahin natin si 5. I-multiply natin sa n minus 3. Next, i-keep lang natin si 4. Kasi cross multiplication, itong n minus 2, i-multiply natin sa 4. Para sa nalilito. Itong 5, since pang-divide siya sa 4, pang-multiply na ngayon siya sa n minus 3. Ito namang si n minus 2 since pang divide siya sa n minus 3, pang multiply na ngayon siya sa 4. Na pwede na tayong mag-proceed. 5 times n, this is 5n. 5 times negative 3, this is negative 15. 4 times n, this is 4n. 4 times negative 2, this is negative 8. Ipagsama ang mga like terms. Keep natin si 5n dito. Itong 4n, since positive 4n yan, pag matransfer natin ay pang minus na dito sa kabila, 4n. In other words, nag-minus tayo ng 4n to both sides para makancel si 4n dito. So, ang natitira na lang ay negative 8. Ito namang si minus 15, since pang minus siya dyan, pang add na siya sa kabila. In other words, nag-add tayo ng 15 to both sides para makancel si 15 dyan. Now, 5n minus 4n, that is n na lang or 1n. Always remember, kapag walang mga coefficient na kalagay sa variables natin, automatic na 1 yan siya. So, pwedeng n na lang. N equals negative 8 plus 15. Ibig sabihin nito, mag-minus tayo at kopyahin lang yung plus sign. 
In other words, may utang kang walo. Magbabayad ka ng 15, sobra ka pa ng 7. So, ang value ni N ay 7. Balikan natin. Yung numerator natin equals 7. Yung denominator, the denominator of a fraction is 1 more than the numerator. So, 7, yung numerator, plus 1, so 8 yung denominator. Kaya ang sagot dito ay 7 over 8. Find the fraction 7 over 8. Another way of solving this. Dito tayo mag-focus sa numerator. Para ma-isolate dito si n, since itong 3 pang minus sa n, i-transfer natin sa kabila, pang-add na siya sa 4. So, n equals 4 plus 3. 4 plus 3 equals 7. So, ang value ni n ay 7. Double check natin kung value ni n ay 7 ba? Dito tayo sa denominator. So, yung n, i-isolate natin si n. Since itong minus 2 pang minus sa n, kapag i-transfer natin sa kabila, pang-add na siya ngayon sa 5. 5 plus 2. 5 plus 2 equals 7. So, value ni n ay 7 nga siya. Kaya, yung n over d natin, value ni n ay 7. Ngayon, yung denominator, anong meron dito? A denominator of a fraction is 1 more than the numerator. So, 7 plus 1, that is 8. Kaya ang sagot dito ay 7 over 8. Thank you for watching. God bless.